సంతోషం మూడక్షరాల చిన్న పదం కోట్లు ఖర్చు చేసినా పొందలేనిది ఒకప్పుడు ఈ ఇంట్లో సంతోషం వెళ్లి విరిసేది రామచంద్రయ్య గారు ఈ ఇంటికే కాదు ఊరికి కూడా పెద్దే ఆయనకు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు వెంకట్రావు చంద్రం వెంకట్రావు పెళ్ళవగానే ఇల్లరికం వెళ్లి మామగారు వాళ్లతో సిటీలో సెటిల్ అయ్యాడు బోళా మనిషి చంద్రం రామచంద్రయ్య గారు వెంటే ఉంటూ లక్ష్మణుడిలా ఆయన ఆజ్ఞలు శిరసావహిస్తూ ఉంటాడు రామచంద్రయ్య గారికి ఇద్దరు కొడుకులు పెద్దవాడు ప్రసాద్కి తండ్రి ఎంత చెబితే అంత రెండవవాడు సూరి తల్లిసాటు బిడ్డ ఇంట్లో అందరికీ తలలో నలుకలా ఉంటూ అందరి సమస్యల్ని తండ్రికి అన్నకి చేరవేస్తూ ఉంటాడు తమ్ముళ్ళు కోడళ్ళు కొడుకులతో ఆయన చాలా సంతోషంగా ఉండేవారు ఆయనకొక కూతురుండేది పేరు పద్మావతి ప్రేమించిన వాడి కోసం ఇల్లు వదిలి వెళ్ళింది దురదృష్టవశాత్తు పెళ్లైన రెండేళ్లకే యాక్సిడెంట్లో మరణించింది ఆ రోజు నుండి ఇంట్లో సంతోషం పోయింది అంతా కలిసే ఉంటారు కానీ సంతోషం మాత్రం లేదు అందరి మనసుల్లోనూ చిన్న బాధ ఆయన తమ్ముడు చంద్రం మాత్రం పోయిన ఆ సంతోషాన్ని తిరిగి తేవాలనుకుంటున్నాడు అందుకు తన కూతురు పెళ్లిని ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటున్నాడు పోయింది మనం అంటే లవ్ రా అందరికి తెలిసిపోద్ది నాలుగు తెడుతుంటదా అయితే మాత్రం అంతా మాట అంటుందా అది దుర్గ అయితే నువ్వు క్రాంతి విరా ఇది నిజమేరా మన రేంజ్ కి మనం ఏ భూమికతోనూ సెటిల్ అయిపోకుండా అనవసరంగా దీనికి కమిట్ అయినంటవా ఏమీ చేయలేవరా మీ గొడవ ఏంటండి ఇంటర్ పాస్ అయితే వచ్చిన ఏ ఉద్యోగం వస్తుంది అయినా మీకు లేని తెలివితేటలు వాడికి ఎలా వస్తాయండి తీసుకొస్తాయి <laughs> అమ్మాయ <laughs> 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 ఎన్నాళ్ళైందిరా మళ్ళీ నీ మొహంలో నవ్వు చూసి పద్మావతి వెళ్లిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న దగ్గర నుంచి వీడు నవ్వడం ఏమానిచ్చాడు బావగారి మొహంలో నవ్వెప్పటికీ ఇలాగే ఉండాలంటే మనం ఒక చేయాలి ఏంటది వారిలో ఉన్న పద్దు భర్తని కొడుకుని పెళ్లికి పిలిచి అందరం కలిసిపోవాలి నీకు చెప్పే అంతటి వాణ్ణి కాను ఈ కాలంలో పిల్లలు ప్రేమించుకోవడం పెద్దలు కాదనడం పిల్లలు బయటికి వెళ్లి పెళ్లి చేసుకోవడం ఇది మామూలే కదండి ఇప్పటికైనా అవునరా నీ కూతురే చనిపోయింది ఇంకా అల్లుడి మీద కోపం దీనికి 
మావయ్య మీరు పెళ్లికి ఎవరిని పిలవాలనుకుంటే వాళ్ళని పిలుచుకోండి కానీ మేము ఎవరిని పిలవాలన్నది మాత్రం దయచేసి మాకే వదిలేదు అర్థం లేకుండా మాట్లాడుకు లక్ష్మి పెళ్లి చేయం చేయమంటావు చనిపోయిన అమ్మాయిని గుర్తుకు తెచ్చుకుని బాధపడమంటావా లేక మన అమ్మాయిని మనకు కాకుండా చేసిన వాడిని నెత్తికి ఎక్కించుకుని మర్యాద చేయమంటావు ఏం చేయమంటావు అసలు వాళ్ళు కలిస్తే ఎంత కలవపోతే ఎంతమ్మా అదే పోయిన తర్వాత అది పోయి ఉండొచ్చురా కానీ దాని కొడుకు బతికే ఉన్నాడు కదా వాడిని చూడాలనిపించడం లేదా అది కాదు అమ్మయ్య మన మనవాడికి మనం ఎవరో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కదా నీ కోసం కాకపోయినా మా కోసం ఒప్పుకో అవునా గారు నాకు టైం అవుతోంది వెళ్ళుండొచ్చు ఏంటది పద్దు వాళ్ళ బాబాయ్ లెటర్ రాశాడు వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్ళంట జరిగింది మర్చిపోయి మమ్మల్ని క్షమించి పెళ్లికి రమ్మంటున్నాడు పెళ్ళిప్పుడు ఏ వెళ్తారా వద్దా ఎందుకు వెళ్ళాలి పద్దు బతుకున్నంత కాలం మా వాళ్ళు మా వాళ్ళు అని వాళ్ళని తలుచుకుని ఏడ్చేది అప్పుడు మనం ఎన్ని ఉత్తరాలు రాసినా ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు పలికారా చివరికి అది పోయిన తర్వాత అంత బాధలోనూ మనం ఫోన్ చేస్తే నువ్వన్నది నిజమే అనిత కానీ నీకు సంగతి గుర్తుందా పద్దు రోజుకు ఒకసారి అయినా మనం అందరం కలిసి వాళ్ళ ఊరెళ్ళాలి తన ఫ్యామిలీతో కలిసిపోవాలి లక్కిని వాళ్ళందరూ తీసుకుని ముద్దాడాలి అంటుండేది మనకిప్పుడు అవకాశం వచ్చింది కనీసం వీణైనా వాళ్ళకి దగ్గర చేస్తే పద్దు ఎక్కడున్నా సంతోషిస్తుందన్న నమ్మకం రేపు ఇండియాలో వాళ్ళు మనకు నచ్చలేదనుకో నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ కే వెనక్కి తిరిగి వచ్చేద్దాం ఏమంటావు బావా యుర్ రైట్ సో అయితే మనం పెళ్లికి వెళ్తున్నాం మేము అలా గిఫ్ట్ షాప్ కెళ్ళి వస్తాం మీరు కూర్చోండి రారా ఎక్స్క్యూజ్ మీ కెన్ యూ ప్యాక్ దిస్ ఫర్ మీ ప్లీజ్ Wow, lovely gift. Please pack this one. I'm sorry sir, this is the last piece and he's just taking it. Choose the Indian now now. Me again, look at my intimate gift too. Take this sir. Thank you. You're welcome. No, Indian wife, cousin Kosa. Teluga? Anaya? Sorry Anaya, no Telugu one Telika yedu vage sanu. Ah, kit. Tante ma would be chala istam. Yuva, please. చింటు బంటు నాన్న కన్న షారుఖాన్లో ఉన్నాడు సార్ మీరే చెప్పండి వాయిస్ చెల్లెలు గొప్పదా లవర్ గొప్పదా ఏ నీకేమైనా పిచ్చా అవును సార్ కక్క సార్ ఇంత చిన్న గిఫ్ట్ కోసం ఏంటి ఇదంతా మరి ఇంకేం చిన్నదేగా నీ పద్ధతి నాకు నచ్చలేదు నేను ఇవ్వను ఫ్లైట్ వన్ అవర్ లేట్ అండి అబ్బా హలో హలో ఇది మీ దగ్గర ప్లీజ్ అన్నయ్య అలా చూడకు నా బాధ అర్థం చేసుకో నేను ప్రేమిస్తున్న అమ్మాయి నా చిన్నప్పటి క్లాస్మేట్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ చిన్నప్పుడే మా అమ్మ నాన్న పోయారని న్యూజిలాండ్ కు వచ్చి మా మామయ్య దగ్గర పెరిగాను టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా మామ కూడా చనిపోతే మళ్లీ ఇండియాకే వెళ్లి ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటూ ఆ అమ్మాయితో పాటు నేను మెడిసిన్ చేశాను 
వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి నేనంటే చాలా ఇష్టం పెళ్లి కూడా ఓకే అన్నారు కానీ ఆ విషయం నన్నే అడగమన్నారు ఈ గిఫ్ట్ ఇచ్చి ఐ లవ్ యూ చెప్తే ఆ అమ్మాయి ఓకే అంటుందని నా నమ్మకం ప్లీజ్ ఇంకో హోల్ పెడితే సరే అందులోంచి వచ్చి నీళ్లు ఇందులోంచి వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంటే ఎందుకు బాబా ప్లీజ్ నన్నే పడుకుంది నేనే టెన్షన్ లో ఉన్నాను చూడు బాబు నీరెప్పుడు అది ప్రవహించే నేలను బట్టి రంగు మారుతూ ఉంటాయి ఇది బురద నేల కదా అందుకని తెల్లగా ఉండవు థ్యాంక్ యూ సార్ నేను అదే అనుకుంటున్నాను తాతగారిని థ్యాంక్ యూ చెప్పు వాడికి అలవాటేనండి కింద పట్టం లక్కీ ఆగ్రా వెంకటపాలెం ఎక్కడండి నేను ఆ ఊరే వెళ్తున్నాను అదిగో మా కారు కూడా వచ్చింది రెండు తీసుకెళ్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ అవును మీరు ఈ ఊరు కొత్తగా ఉన్నట్టున్నారు ఎవరింటికి వెళ్ళాలి ఏంటి రామచంద్ర గారి ఇంటికి అండి మీరు నేను వాళ్ళ ఇంటర్లు నుండి న్యూజిలాండ్ నుంచి వస్తున్నాను అవన్నీ తీరిగ్గా మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం అని చెప్తాను ముందు హలో హలో పెద్దనా ఏంటి లిఫ్టిస్తాను వెళ్ళిపోయాడు ఎవరి పెద్దనా ఎంతసేపు మీరు మాట్లాడింది రామచంద్ర గారితో అండి చిన్నప్పటి నుంచి పద్దు మా అందరికంటే కూడా పెద్దనా నాన్నగారితోనే క్లోజ్ గా ఉండేది ఎంతో ఇష్టంగా పెంచుకున్న వాళ్ళు కాదని మీకోసం ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోవటం వాళ్ళు ఇంకా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు అందుకే మేమీద ఉన్న కోపం ఇంకా తగ్గలేదు బాబుగారు మేమందరం మనవంతం చేస్తే మిమ్మల్ని పెళ్లికి పిలవటానికి ఒప్పుకున్నారు ఇవన్నీ మీతో చెప్పకుండా పిలిచి అవమానిస్తాం అనుకోదు బావ భలే వారండి ఇంట్లోకి రానిచ్చారు చాలు వెరీ హ్యాపీ ఏం బావా అవునవును రామ్మా మా అమ్మగారండి అమ్మ పొద్దు వాళ్ళ ఆయన నమస్కారం అండి ఆయన వాళ్ళ బావగారు చెల్లెలు నమస్కారం అమ్మా నమస్తే పద్దు కూడా ఎవరైనా ముద్దు పెట్టుకుంటే ఇలాగే చేసేది కదండి వాజ్పేయి అంబాసిడర్ గా ఉన్నప్పుడు కదా చాలా ఉంది తీరు కావనప్పుడు వింటాను అయి బాబు ఈ నస్కడ అప్పుడే వచ్చాడండి సీతాయ్ ఇలా రానా ఈ మధ్య తాత గారికి కళ్ళు సరిగా కనిపించట్లేదు పెళ్లిలో ఆయనకేం కావాలో చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇది కామంతో విలవిల్లాడుతున్న ఒరిస్సా కామంతో కాదు క్షామంతో అయ్యి బాబు ఇదేంటి తక్కువ తెస్తున్నాడు కళ్ళతో పాటు బుర్ర కూడా దుబ్బిందా మేడే కేంద్ర మంత్రి చే రంభోత్సవం రంభోత్సవం ఎవరికి అది 
అల్లుడి గారి వాళ్ళ కోసం అండి ఎవరికి అదేనండి అల్లుడి గారు వాళ్ళకి మర్యాద చేసావు ఏమైందమ్మా బావకు కోపం నా మీద కానీ నీ మీద కాదక్క ఏం తెచ్చావు నా కోసం అరే మేతి అరసులు లేవేంటి నువ్వు చాలా బాగా చేస్తాను పద్దు చెప్పింది అవి ఉన్నాయి టేస్ట్ అంటే ఇది పద్దు చెప్పిన దానికంటే చాలా బాగున్నాయి రండి 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 మై సిస్టర్ బావ శ్రీరామ్ ఆయన అక్కడే డాక్టర్ గా పనిచేస్తున్నారు ఆగండి ఆగండి మిమ్మల్ని నేనే పరిచయం చేస్తాను ఈమె రాణక్క హెదబావ భార్య హెదబావ ఏమన్నా అన్నాడు అనుకోండి వెంటనే వంటింట్లోకి వచ్చి కోపంగా ఈ మగాడందరిని పచ్చర పచ్చర పచ్చరిగా కొట్టాలంటుంది తెల్లారేసరికి హెదబావ చేతిలో అక్షంతలు పెట్టి దీవించమంటుంది ఈమె మల్లిక పాటలు చాలా బాగా పాడుతుంది చిన్న బావ పవర్ అంతా తమ చేతిలో ఉందని పోజు కొడుతుంటాడా అదేమీ లేదు ఒకసారి తన ఇంక చూసి ఏమండి అంటే చాలు టోటల్ గా ఐస్ అయిపోతాడు ఈమె శ్యామల ఊర్లో సంగతుల నుండి సినిమా రివ్యూల వరకు అన్ని చెప్పేస్తుంటుంది మా గురించి మీకు ఎలా తెలుసు బాబు అయ్యో పద్దు పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి మీ గురించే కదండి చెప్పేది మీరు పెద్ద బావకు తెలియకుండా పేరంటానికని చెప్పి మ్యాట్ నీకు వెళ్ళిన సంగతి నుండి నువ్వు రానకోళ్ల పాలేరుతో నడిపిన లవ్ ట్రాక్ వరకు అన్ని నాకు తెలుసు పేరుకు తను మాతో ఉండేదే కానీ మనసు మాత్రం ఎప్పుడు మీ మీదే ఉండేది రోజుకు ఒకసారైనా ఈ టైంలో మా వాళ్ళు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు అది చేస్తూ ఉంటారు తను మీ గురించి ఇంతగా ఎందుకు తప్పిస్తుందో అనుకునేవాడిని మిమ్మల్ని చూశాక ఇప్పుడు అర్థమైంది తను మిమ్మల్ని మర్చిపోలేకపోయింది షీ మిస్ యు అలాట్ షీ మిస్ దిస్ ఫ్యామిలీ అలాట్ అవును నేను పెళ్లి కూతురు చేసేటప్పుడు రేపే నమస్తే బావా మై నేమ్ ఇస్ కాంత్ కుమార్ తెలుసు ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు మనకు ఏమన్నా వచ్చే కదా శాతానికి యమహా వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ చేస్తున్నాను బావా యమహా వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అదే బావా జావా టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో తర్వాత లేటెస్ట్ గా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇండియాలో ఇదే బాగా వాల్యూ ఉన్న కంప్యూటర్ కోర్సులు అని తెలదా ఓకే ఓకే బావా ఈస్ క్రాంతి కుమార్ ఈస్ డూయింగ్ యమహా వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వాట్ అదే బావా ఇండియాలో చాలా వాల్యూ ఉన్న కోర్స్ ఓ యమహా వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ Very good course. Yeah, yeah, yeah. Ah, New Zealand has a lot of demand on the course. If you want to get me a good job in New Zealand. Yeah. Who are you going to say? I'm going to say 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 నీ అందరూ నాకు ఎంత వచ్చుంటేనా ఈ పాటలకి ఐశ్వర్య రాయ్ పిపాస పశు ఆనంద మిలింద్ వీళ్ళందరినీ పరగొట్టేది తెలుసా ఆనంద్ మిలింద్ మగవాళ్ళు అయ్యా సారీ బావా ఎలా తనే మా వియంకుడు మన అల్లుడు గారు విదేశాలు ఆయన బావ గారు మీరు మాట్లాడుతున్నాను నేను ఇప్పుడు వస్తాను మంచి రొమాంటిక్ మనిషి కూడా మీ అంత కాదులేండి మాదే ఉంది అవే బాబు మీ ముందు మేము ఎంతండి బలేవాడు మా రొమాన్స్ మేము ఫ్యామిలీ పీపుల్ విజయవాడలో మీకు సెకండ్ ఫ్యామిలీ ఉందని మాది సామాన్యుడు కాదు ఈ సంగతి పెద్ద ఆయన గురించి కంప్లైంట్ ఉపతాయి బాబు ఆయనకి ఎందుకు చెప్తాను నువ్వు నాకు నచ్చేవా మీరు కూడా రావాలి
మావిగారు ఎవరు రా మావయ్య అది కాదండి అసలు ఎందుకు వచ్చేవరా ఇక్కడికి నువ్వు నువ్వు మా కుటుంబానికి చేసిన అన్యాయాన్ని వీళ్ళందరూ మర్చిపోయినా నేను మర్చిపోలేను నువ్వు ఎప్పటికీ ఇంటికి అల్లు నువ్వు కాలేవు అప్పుడు ఊటీలో ఐటీ సెమినార్ జరిగింది అక్కడికి ఏమో నేను ప్రాజెక్ట్ లీడర్ గా వెళ్ళాను మీ అమ్మ అక్కడికి ఐటీ స్టూడెంట్ లో వచ్చింది అలా కలుసుకున్నావు నాయకుడు సల్మాన్ ఖాన్ ని రిలీజ్ చేయడానికి నీకి కిడ్నాప్ చేశాను ఏంటి బెటకారమా అయ్యో కాదండి మీకు ఇలా అంటేనే అర్థమవుతుందేమోనని ఓకే ఓకే మీ నాన్న హోమ్ మినిస్టర్ కదా మా డెన్ కి వెళ్ళగానే మాట్లాడుకుందాం అప్పుడు నిజం చెప్తుంది కానీ మా నాన్న హోమ్ మినిస్టర్ ఏంటండి తను వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటాడు అబద్ధాల ఆడకు అయ్యో నిజమండి ఒట్టు ఏ ఊర్నిది వెస్ట్ గోదావరి లో వెంకటేపాలు అండి అడ్రస్ వి పద్మావతి డాక్టర్ ఆఫ్ రామచంద్రయ్య వెంకటేపాలు వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఫోర్ టూ జీరో సిక్స్ జీరో సెవెన్ ఎవరితో లవ్ లో పడ్డావా లేదండి పోనీ ఎంగేజ్మెంట్ అటువంటిది అయ్యో లేదండి దేనికండి ఫ్యూచర్ లో ఎటువంటి షాక్ తగలకూడదని నాకేదో ఐడియాలు రాక పాత ఎన్టీఆర్ కాలం లాంటి డ్రామాలు ఆడితే ఆ అమ్మాయి నాకన్నా పెద్ద దద్దిలాగుందిరా అవును నా పేరు చంద్రశేఖర్ కేరళలో సెటిల్ అయిన తెలుగు వాడిని లిఫ్ట్ లో కిడ్నాపర్ లా నేనే చేశాను చాలా అలా చేయడానికి సిగ్గులేదు సిగ్గా నేనే తప్పు చేశాను సిగ్గుపడాలి అలా అబద్ధాలు ఆడ తప్పు కదా ఏమండి ఇక్కడ ఇంత మంది అమ్మాయిలు పెట్టుకుని మీ వెనకే పడుతూ మీ అడ్రస్ ఎందుకు అడుగుతున్నాను ఎందుకు అడుగుతున్నాను దాని గురించే చూడు ఆగండి ఆగండి మీరు అస్సలు టెన్షన్ పడదు ప్రేమ గురించి మీకు తెలియదు మీకు తెలియకుండానే నన్ను ప్రేమిస్తారు ఆ సంగతి నాకు వదిలేండి ఏమండి కంగారు పడకండి అనవసరంగా టెన్షన్ ఎందుకు మీరు ఏమీ చేయవసరం లేదు Good morning ladies and gentlemen and welcome to the seminar. We are meeting here today to discuss the developments and growth in the application of information technology to the field of Ha ha ha. 
गुड जो हेलो सर हाय पद्दू वीरनिक टेल्स का मिस्टर कार्तिक है इंडिया टॉप आर्किटेक्ट एलएनटी वाले 200 करोड़ प्रोजेक्ट देवन स्टेट चेयर डांस की एक कर कुछ चल सर वीर पेरु चंद्र शिकर कार्तिक के एनजीपी ये मले मौसम चेस्ट ना कार्द मानु परबर्त ना हो वीर कार्तिक के मन्ना इंडिया टुडे लो इंटरव्यू गुड़ा हो चुन्दे चादवले दा अयो सर ये कड़ा जीनियस कार्द के या ये कड़ वीरो मैं किपड़ चप्पा उन्नडी आई जस्ट फाइंड आउट मारी आधे का नु वेवरा चप्पो सर ये हम्मा क्या ना स्कूल हो जा चोस्तान की यार रगा अंदंगा उन्दे ये दिकला बिहेव जस जरिए ना तो मच पड़ा ना तो कॉफी करेंगे। चुडू? मीरगानी कॉफी करा ले दन को। हाँ ये चीज़ था। मिम्मल ने मी चेनु। ना लाइफ में ने ने स्पॉइल चेस कुंटा। ये रोज मीटिंग ला ना डेमोन्स्ट्रेशन दे। ने नु दानी के बैड लानो। ना कंपनी के कोटला रुपए नष्टों। वाल ना नु उद्योग लान तीस � तू कॉफी कोसता होने वर्क ने निकड़े उन्टा अम्मा ऐल किंतु मुंडी पड़ता लौंडो कर दो मगर वाला ने एडपिंच ना आड़ वाले अब वरु बाग पड़ला आधारवाद नीचता हूँ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर कार्तिकेया फ्रॉम एलएनटी मिस्टर कार्तिकेया ऑफ एलएनटी प्लीज कम टू द स्टेज Friends, we'll wait for another two minutes. After that, I'll have to invite the next speaker. I'm not chipped today, Ondi. You keep our computer course lined, okay? Super, I'm going to go to the one day. Just go, can you? You know, we're going to go to the one day. Today, I'm going to plan and test my own. Chichi. Kala lo nae na kala gana lede nu vasta vani. Oh, vachara. I can't even finish the naru. मेरे कॉफी को स्तरा नहीं रानु आई थे बदले इंडे आकर मेरी कंपनी की कोटल लो नष्ट हो सकते पस्ते राने वंडे मेरे कॉफी के राना पड़ो यावर के अंजरू ते ना किंदु को मैं उज्जवल बहुत हूँ दिल सा <laughs> मर अंत टेंशन बढ़े बदलो कॉफी के रावत्स का नहीं रानु नहीं रो रानु बैला को यावर ने बदले सुना नहीं निकर चिपर का बैलन दे। मिस्टर कार्तिक ऑफ एलएनटी, प्लीज कम टू द स्टेट। सर उस तले बैलू। हाँ, मेरे नाउ तू चपटवा। नहीं उस ता, मेरे लेने। थैंक यू, बाय। साइंट्रन सिक्स थर्टी, हॉस्टल देख बैठ चेस्ट उठाना, ओके बाय। What a brilliant presentation! Congratulations, Karthik. Very well done. Thank you, thank you, sir. Pokka coffee kosam yenni tipal bedtu na we venta palam. Hmm. Tini ne avada jaise kunchade ganey pyar. Hmm. 
ఏంటక్కా నేను కాఫీకి రాను నువ్వింకెళ్ళచ్చు తెలివితేటలు నీ ఒక్కడికే కాదు అనవసరంగా నీ టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా వెళ్ళు నేను అందరమ్మాయిలాగా రూమ్లోకి వెళ్ళి అరగంటాగి కిటికీ తెరిచి నువ్వున్నావా లేవా అని చూసి ఇంకో గంటాగా ఇక కరిగిపోయి నీ దగ్గరికి రావటం లాంటివి చేయను నీ గురించి ఇప్పుడే ఇక్కడే మర్చిపోతున్నాను డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం బాయ్ కార్తీక్ గాడు పెద్ద రోమియో తెలుసా ఎవరే అదేనే ఎల్లంటి వాడు పొద్దునే డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇచ్చాడే ఇందాక వాడు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ పెద్ద గొడవ పడుతున్నాడు దేనికి వాడు ఈవినింగ్ నుండి హాస్టల్ బయట వీట్ కొడుతున్నాడట వర్షంలో తడుస్తూ కూడా అక్కడే ఉన్నాడట మేడం పిలిచి అడిగితే లోపల నా ఫ్రెండ్ ఉన్నారు కాఫీకి వస్తానన్నారని చెప్పాడట ఎవరంటే పేరు చెప్పట్లేదట మేడం కి డౌట్ వచ్చి సెక్యూరిటీ వాళ్ళని పిలిచింది వాళ్ళు చాలా హడావిడి చేస్తే కానీ వెళ్ళలేదు వదిలేయండి ఐఎమ్ సారీ తప్పు నాదే ఇంకెప్పుడు మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయను ఇంకెప్పుడు ఎదురుపడను ఎదురుపడ్డా తలదించుకుని వెళ్ళిపోతాను ఐ నెవర్ షో మై ఫేస్ అగైన్ బాయ్ లాభం లేదండి మన వల్ల కావట్లేదు నా ఒరిజినల్ నేచర్ చంపుకుని నేను ఇలా డల్గా తిరగడం మీరేమో ఆర్ట్ సినిమా హీరోయిన్లా నా వంక డెప్త్గా చూడటం నా వల్ల కావట్లేదు అందుకే నా మనసులోనూ చెప్పేస్తున్నాను ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం ఏమండి మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం మీరు ఒప్పుకుంటే పెళ్లి కూడా చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను మీరేమనుకుంటున్నారు అనేది నాకు వెంటనే చెప్పవసరం లేదు బాగా ఆలోచించుకుని మీ వాళ్ళందరినీ సంప్రదించి ఓ గంటలో చెప్తారా పద్దు గంటలో చెప్తానండి పద్దు ఐ లవ్ యూ మా ఎండి గారి సిస్టర్ అంటే ఏదో మిడిల్ ఏజ్ ఆంటీ అనుకున్నాను ఈ రియలీ సర్ప్రైజ్ ఈ విషయం నాకు ముందే తెలిస్తే ఇంతకన్నా మంచి డ్రెస్ వేసుకుని మంచి బుక్ అయితే వచ్చాను ఎనీవేటి రియలీ సారీ నేను బుకేన్ మాత్రమే తీసుకెళ్తున్నాను కాంప్లిమెంట్స్ ఇంకా నిజంగా మీరు మా ఎండి గారి చెల్లి అంటే చాలా బాగుండేది వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు ఊటీ బాయ్ సారీ 
ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటి ఎవరైతే తెలీదు ఇప్పుడే చూసారు అదే మొన్న పండక్ వస్తానన్న పిన్ని బాబాయ్ వచ్చారు నూరాలేదేంటి ఎంబీబీఎస్ తల్లి అసలు ఎందుకు చేరానా అనిపిస్తుంది ఎంతసేపు ల్యాబ్ లు డిసెక్షన్ లు మగాళ్ళకి సైట్ కొడదామంటేనే టైం దొరకట్లేదు ఇంకా ఫెస్టివల్ కలా వస్తాను చెప్పు ఏ నీ సెమినార్ విశేషాలు ఏంటి స్మార్ట్ గైజ్ ఎవరన్నా తగిలారా చెప్పు 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 ప్లీజ్ మరి ఇంకేంటి నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే వాడు ఫేస్ యావరేజ్ గా ఉన్నా నేనైతే ఓకే అంటాను నీ ప్రాబ్లం ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటా మా నాన్న సంగతి నీకు తెలుసుగా ప్రేమ గీమా అన్నా ఉంటే చంపేస్తాడు అబ్బా పెద్దనైన సంగతి నాకు వదిలే వాళ్ళని నేను కన్విన్స్ చేస్తాను అయినా వాళ్ళు ఓకే అనలేదనుకో నేర్చిపోతాం ఓ ఏడాదే ఒకరిని కంటావు దాంతో వాళ్లే చింటూ బంటూ అంటొచ్చి కలిసిపోతారు అయినా తను కూడా తుఫాన్లే వచ్చి వెళ్ళటమే తప్ప ఆ ప్రేమలో ఎంత నిజం ఉందో అర్థం కావట్లేదు ఏముంది టెస్ట్ చేస్తే పోలే పేరెంట్ అన్నావు కార్తికేయ ఎందుకు ఇప్పుడే టెస్ట్ చేసేస్తాను హలో సార్ నేనండి మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి చెప్పండి ఇక్కడ కాదు అక్కడ కూర్చుని ఓకే ఓకే టెల్ మీ వన్ సెట్ చూడండి అనవసరంగా టెన్షన్ పడుతున్నారు నేను ఏ విషయమైనా చాలా కూల్ గా తీసుకుంటాను కమాన్ చెప్పండి రాత్రంతో నిద్ర లేదు ఐఎమ్ బాను ఎంఈబిఎస్ సెకండ్ ఇయర్ మా కజిన్ ని కలుద్దామని ఇక్కడికి వచ్చాను మిమ్మల్ని చూడగానే సారీ అండి నేను వేరే అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను ఎవరిని ఉందిలేండి ఒక ఆర్ట్ సినిమా హీరోయిన్ బ్లాంక్ గా చూడటం తప్ప మాట్లాడదు మరి నేను చెప్పాను కదండి నేను ఆల్రెడీ కమిట్ అయిపోయాను ఏ రకంగానూ కుదరదా ఏ రకంగానూ కుదరదు కనీసం సెకండ్ ఫ్యామిలీ లా అయినా ఏలేదు నాకు రెండు కోట్ల ఆస్తి ఉందని చెప్తున్నా రెండు కోట్ల అయితే ఒక పని చేయండి వచ్చే జన్మలో ఇంతే అందంగా ఇంతే ఆస్తి పట్టండి డెఫినెట్ గా మీకే కమిట్ అవుతా అంటే ఈ జన్మలో చెప్పాగా నేను ఆల్రెడీ కమిట్ అయ్యాను ఏ రకంగానూ కుదరదా ఏ రకంగా కుదరదు పక్క చెప్తే అర్థం కాదా ఏంటి పద్దు నా మీద ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే నన్నే డైరెక్ట్ గా అడగచ్చుగా ఈ టెస్ట్లు ఇవన్నీ ఎందుకు అమ్మా నందితాదాసు నువ్వు నా ప్రేమ సంగతి తెలుసుకుండా ఇలాగే నాన్ చేస్తే నాకు వయసు అయిపోతుంది ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ళకి ట్రై చేసినా వర్క్అవుట్ అవ్వదు ఓకే 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 నో మోర్ జోక్స్ వెరీ సీరియస్ గా చెప్తున్నాను బాగా విను పద్దు ప్లీజ్ ప్లీజ్ లవ్ మీ ప్లీజ్ మేడం టెలిగ్రామ్ ఆల్రెడీ బయలుదేరి చాలా సేపు అయిందట ఏమని చెప్పా అబ్బా టెలిగ్రామ్ విషయమే చెప్పేలే ఏమైందని ఇప్పుడు నీకు ఇంత టెన్షన్ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ అంతా జరిగింది మన మంచికే ఇంటికి వెళ్తావు మీ నాన్న చూసిన సంబంధం చూస్తావు నచ్చలేదు అంటావు ఎందుకంటారు అప్పుడు మన సంగతి చెప్తావు వెరీ సింపుల్ ఇక నా సంగతి అంటావా నెలకి రెండు లక్షల సంపాదన కాస్తో కూస్తో అందగాడిని ముఖ్యంగా నేనంటే నీకిష్టమని మీ వాళ్లతో చెప్తావు వాళ్ళు నో అంటానికి ఛాన్సే లేదు ఏమంటావు 
చూడబద్దు మొదటిసారి నిన్ను చూసి ఇష్టపడినప్పుడు కనీసం నీ పేరు కూడా తెలియదు ఇప్పటికి కూడా నీ గురించి పూర్తిగా తెలియదు నీ టేస్ట్లు ఏంటి నీ హాబీలేంటి నీ వాళ్ళతో నీకున్న రిలేషన్షిప్ ఏంటి ఇవన్నీ నాకు తెలీదు ఇవన్నీ తెలియకుండా ఏంటిదంతా అంటే దానికి సమాధానం నాకు తెలియదు కానీ ఒక్కటి మాత్రం తెలుసు నువ్వు లేందే బతకలేనని మాత్రం తెలుసు ఎందుకో అని అడిగితే దానికి సమాధానం తెలియదనే చెప్తాను ప్రేమ అనేది ఆలోచించుకుని లెక్కలేసుకుని చేసేది కాదు దీనికి లాజిక్స్ ఉండమని ఎవరు అన్నారు కదా అదే నాకు జరిగిందేమో వాట్ ఐ వాంట్ సేస్ బిలీవ్ మీ మనం పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం దట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్ అది అందరి ఇష్టంతోనా ఇష్టం లేకుండా అనేది వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది ఓకే గుడ్ అయినా రేపు నువ్వు నన్ను చేసుకోకపోతే నేనేమైపోతానని కంగారు పడ అవసరం లేదు బానుతో అడ్జస్ట్ అయిపోతాను ఇప్పుడు కాదు ఊరెళ్ళిన తర్వాత నేను బాగా గుర్తుకొచ్చినప్పుడు ఓపెన్ చేయి అంటే మీ ఇద్దరికి గిఫ్ట్ కొన్నాను ఊటీలో ఘాట్ రోడ్లు కదా ఆ ఘాట్ రోడ్ లో టర్నింగ్ తిరిగేటప్పుడు కరెక్ట్ గా ఇద్దరు దొంగలు వచ్చి నీకు అయిపోయి ఏం కథలో చెప్తాడు సార్ నాకు ముందే తెలుసు నువ్వు యూస్ అండ్ రోట్ అయిపోయి బాను అది కాదు బాను ట్రైన్ కదులుతుంది పదండి 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 కమాన్ మంచివాడు తను నిన్ను ఇష్టపడటం నిజంగా నీ అదృష్టం ఏ అమ్మాయి అయినా కాబోయే భర్తలో ఎలాంటి లక్షణాలు కోరుకుంటుందో అవన్నీ తనలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ తెలిసి కూడా నువ్వు ఎందుకింత ఆలోచిస్తున్నావో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా పెళ్లి చేసుకుంటే మహా అయితే ఓ టూ త్రీ ఇయర్స్ బాధపడతారు అదే నీకు ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసుకుంటే నువ్వు జీవితాంతం బాధపడాల్సి వస్తుంది కార్తీక్ వచ్చి ఇంట్లో వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసేంత టైం లేదన్న సంగతి గుర్తుంచుకో రోజు నుంచి పద్దుకి మనకి ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు దాన్ని మీరు మర్చిపోవాలి ఎవరు ఎలాంటి సంబంధాలు పెట్టుకోవటానికి వీల్లేదు ఎవరైనా పెట్టుకున్నారో మన యానివర్సరీకి ఏం ప్లాన్ చేశావు ఏంటి ఇంటికి ఫోన్ చేసావా మన పెళ్ళి రెండేళ్ళు అవుతోంది ఇంతవరకు మా నాన్న మాత్రం కరగలేదు నా కోసం ఒక్కసారి మా ఇంటికి వెళ్దాం కార్తీక్ నేను ఇక్కడ సంతోషంగా ఉన్నానని మా నాన్నకి తెలియాలి 
అందరికీ నీ ఎలాగైనా మా వాళ్ళకి దగ్గర చేయాలి ఓకే తప్పకుండా వెళ్ళాం లక్కీ తాతయ్య దగ్గరికి వెళ్దావా నేను ఆఫీస్కి వస్తాను మన ఇద్దరం కలిసి టెంపుల్ కి మన అల్లుడు గారు అదే పద్దు భాను మీకు తెలుసు కదా వాళ్ళ అమ్మా నాన్న నమస్కారం అండి నమస్కారం భాను రాలేదండి ఆ రోజు పద్దు పెళ్లి మీతో ఒప్పుకోలేదని భాను మా మీద కోపంతో వెళ్లిపోయింది కలిస్తే మాట్లాడమే తప్ప అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు తన ఇంటి గడప తొక్కలేదు భాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందండి ఎంబీబీఎస్ పూర్తయింది ఇక్కడే అపోలో హాస్పిటల్ లో చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ గా పనిచేస్తుంది అదేంటి ఎంఎస్ చేయలేదా లేదు బాబు ఈ ఇయర్ ఇంగ్లాండ్ లో ఏదో ఫ్లాప్ అని ఎగ్జామినేషన్ ఉందంట అది రైట్ అని ప్రిపేర్ అవుతుంది మరి పెళ్లి పిల్లలు పెళ్లి ఇంకా అవ్వలేదు కానీ ఒక అబ్బాయిని అనుకుంటున్నాం తను భాను క్లాస్మేట్ చిన్నప్పటి నుంచి మాకు బాగా తెలిసిన వాడు కావలసిన వాడు కూడా భాను ఫోన్ నంబర్ ఎంత అండి హలో భాను ఎవరు ఐ లవ్ యూ భాను అదే మొన్న మిమ్మల్ని చూశాను లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ రాత్రంతా నిద్ర లేదు ఈ విషయం మీకు ఎలా చెప్పాలో తెలియక అవసరం లేదు ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ యూ టైం 
అంటే ఏ రకంగానూ కుదరదా ఏ రకంగానూ కుదరదు ఇక్కడ అమ్మాయిలు ఎవరు లేరు రా రారా బాబు త్వరగా ఇదిగో నువ్వు పుట్టినప్పుడే నీ గెలక్కాయ చూశాను రా అప్పటికి వదలలేకపోతే నా కొడుకునే ఇల్లరికి పంపిస్తాను సరేనా బయలుదేరమా రేపంతా వ్రతానికి వస్తున్నారు కదా లేదండి ఎల్లుండే వెళ్ళిపోతున్నాం అదేమిటి మా ఇంటి రాకండి వెళ్ళిపోతారా ఏమిట్రా అల్లుడు వెళ్ళిపోతానంటున్నాడు ఎరా బాబాయ్ బాబాయ్ ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది బావకి హాస్పిటల్ లో పని ఉంది సరే మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తున్నారు Sorry for the break. They look good job in Manandi. Please take your seats. They look good job in Manandi. Ta-ta-ta-ta. 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 Ta-ta-ta-ta
సరేగా <laughs> 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 ఏంటి బాను నేను ఇంకా ఫ్రెండ్ అంటుంది ఫుల్ టెన్షన్ బాస్ చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి తిరిగిన అమ్మాయితో సడన్ గా వెళ్లి ఐ లవ్ యూ చెప్పాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అలా అని వదిలేస్తే ఇంకా ఇబ్బంది పడతావు అందుకే సావిత్రిని ఆ విషయం అడగమని చెప్పాను సావిత్రి ఎవరు మా అత్త బాను వాళ్ళ మదర్ ఓ మా అమ్మ సావిత్రి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ తన సావిత్రి సావిత్రి అని పిలిచేది నాకు కూడా సావిత్రి సావిత్రి అని అలవాటైంది నీ మంచి కోసం చెప్తున్నాను ఇంకా అలా అమ్మాయిని నమ్మద్దు వెంటనే వెళ్లి బాను చెప్పారు బాను దగ్గరికి వెళ్ళు వేస్తాను అనయ్య మళ్ళీ న్యూజిలాండ్ లో కలుస్తాను దేనికి అదేంటనే అలా అంటావు ఎలాగో మా మావయ్య ఆస్తులు సెటిల్ చేయడానికి న్యూజిలాండ్ వస్తున్నాను అప్పుడు నేను కలిస్తే బాను ఎలా ఒప్పించాలో సలహాలు ఇస్తావని అంటే అప్పటి వరకు ఐ లవ్ యూ చెప్పవా గోమాన్ త్వరగా వెళ్ళకపోతే డేంజర్ వెళ్ళు రారా బాను ప్లీజ్ ఇలా కూర్చో నాకు చెప్ప ఏంటి నువ్వు ఎలాంటి వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు సడన్ గా ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి ప్లీజ్ అందంగా ఉండక్కర్లేదు డబ్బు లేకపోయినా ఓకే కానీ నేనంటే చాలా కేరింగ్ గా ఉండాలి అలా అని ఆర్టిఫిషియల్ గా ప్రేమ చెప్పకూడదు నాకు ఆకలేస్తుంది అన్నాను అనుకో ఏ మెక్డానల్ కో పరిగెత్తి తీసుకురావటమే కాక ప్రేమగా ఇలా నోట్లో పెట్టాలి నాకు దగ్గు వచ్చిందనుకో ఇలా ప్రేమగా తట్టాలి ఇలా ఫార్మల్ గా నాప్కిన్స్ కోసం చూడకుండా స్వతంత్రంగా నా చున్నీతో తుడుచుకోవాలి నీకు విషయం చెప్పనా ఏంటది నీ కొంచెం స్క్రూ లూజ్ అయింది ఈరోజు కృష్ణాస్త్రం అని చెప్పారు మన గురించి స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఏమి లేవా జస్ట్ యావరేజ్ గా తయారు ఇచ్చారు నీకు డాన్స్ లాంటి అంత ఇష్టమా అలాగని చెప్తే నేను రోజు చేసి చూపించేవాడిగా అతను మైకేల్ జాక్సన్ అయితే ఏంటమ్మా మనకు తెలిసి ప్రపంచంలో ముగ్గురే ముగ్గురు భయంకరమైన డాన్సర్ ఉన్నారు ఒకళ్ళు జ్యోతిలక్ష్మి రెండు జయమాలి మూడు సేల్ స్మేత డాన్స్ గురించి వారికి బాగా తెలుసు తెలుసు కాదు వచ్చు మీకు బలు పెట్టవచ్చా పెట్టండి మీకు ట్యాప్ చెప్పవచ్చా వచ్చు చెప్పండి మీకు సిగరెట్ ఆర్పడం వచ్చా ఆర్పండి పర్ఫెక్ట్ మూడు కలిపి చేయండి దిస్ ఈస్ డాన్స్ వెరీ బ్యాడ్ డాన్స్ నీ బాడీలో రిధం లేదు ఎవడ ఏం చేయలేం ఏ సాయంత్రం కలుస్తానే మీరు నా మొహం చూడ్డానికి కూడా ఇష్టపట్టలేదని నాకు తెలుసు కానీ వెళ్లబోయే ముందు మీకు విషయం చెప్పాలని వచ్చాను నన్ను క్షమించండి తప్పు నాదే ఈ విషయం ఇక్కడికి వచ్చాక తెలిసింది ఒక మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి వాళ్ళ ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఒక అమ్మాయిని తీసుకెళ్తే 
వాళ్ళు ఎంత బాధపడతారో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అప్పట్లో నాకేంటి తక్కువ నెలకి రెండు లక్షలు సంపాదిస్తానని తప్ప ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతారో ఒక క్షణం కూడా ఆలోచించలేదు తప్పు తెలుసుకున్నా సర్దుకోలేని పరిస్థితి నాది పద్దు మీకు దూరం అయిందని మీరు ఎంత బాధపడుతున్నారో ఆ బాధ నేను పడుతున్నాను అందరితో పైకి సంతోషంగా ఉంటున్నా నేను ఐఎమ్ సారీ ఇంకెప్పుడు వచ్చి మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయను అవును బాను అక్కడ ఏం చెప్పమంటా బాస్ ఈ ఆడవాళ్ళ మూడ్స్ ఎప్పుడు ఎలా మారుతాయో తెలీదు మన పాలిటిక్స్ లాగా తనే గిఫ్ట్స్ కొందామంది తీరా కొన్నాక నేను రాను నువ్వే వెళ్ళి ఇచ్చేయాంది కానీ ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను బాను బాగా మిస్ అవుతుంది మన లక్కీని ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ తప్పు నీది కాదు బాబు నాదే ఇరవై ఏళ్లు గారాభంగా పెంచుకున్న కూతురు నీ కోసం ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోవటానికి సిద్ధపడిందంటే నువ్వు ఎలాంటి వాడి వై ఉంటావు అని ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించలేదు ఆ రోజే నీ గురించి మంచిగా ఆలోచించుంటే ఈ రోజు మనకి స్థితి ఉండేది కాదు ఈ విషయం నాకు నువ్వు వచ్చిన కొద్ది రోజుల్లోనే అర్థమైంది పెద్దవాడిని కదా బయటపడలేకపోయాను ఇప్పుడు కూడా బయటపడకపోతే నిన్ను శాశ్వతంగా దూరం చేసుకుంటానేమో అని భయంతో వచ్చాను బాబు వేస్ట్ ఫెలోస్ నువ్వు ఇండియన్ వే కదా ఏంటిది ప్లాన్ సార్ జోక ఇది ఏంటి స్విమ్మింగ్ పూల్ మరి నీలేవి ఇది జోకండి ఇది బేస్మెంట్ ఇది కార్ పార్కింగ్ ఏరియా ఇవి అపార్ట్మెంట్స్ ఇది స్విమ్మింగ్ పూల్ స్విమ్మింగ్ పూల్ పైన ఎందుకయ్యా అన్ని నీళ్లు అంత ఎత్తెక్కాలంటే ఎంత కరెంట్ దండగా కింద ఫ్లోర్ లో పెట్టి చండయ్యా కింద పిల్లర్స్ అడ్డం వస్తాయండి పిల్లర్స్ అడ్డం వస్తే తీసేవయ్యా పిల్లర్స్ లేకపోతే బిల్డింగ్ కూలిపోతుంది నిజం సార్ పిల్లర్స్ లేకుండా బిల్డింగ్ కట్టే పద్ధతి ఇంకా ఎవరు కనిపెట్టలేదు నువ్వు కనిపెట్టు లక్షల లక్షల జీతాలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనుకున్నావా 
మేడం రారా సార్ ఏ నేను వస్తే ఇబ్బందా లేక నేను ఇస్తే క్వశ్చన్ కి సమాధానం చెప్పడానికి ఇబ్బంది పడిపోతున్నావా అవును సార్ ఎందుకయ్యా నేను అంటే భయపడిపోతారు ఏం లేదయ్యా వీకెండ్ లో మా అబ్బాయి పెళ్లి కదా మేడం మా పెళ్లి పనిలో బిజీగా ఉండి నన్ను వెళ్ళమంది ఎనివే మీరంతా వస్తున్నారు కదా వర్క్ బిజీ సార్ కష్టం అంటే ఎండి కొడుకు పెళ్లి కూడా రావా ఓవర్ యాక్షన్ వస్తాను సార్ ఏమైంది మీ మామగారు మంచి సంబంధం పంపించారు వాళ్ళ రిలేటివ్ అట క్యూట్ గుజరాతీ ఒకసారి చూడమన్నారు సంబంధమా ఏంటి అర్థం పదం లేకుండా మీ మామగారే చూడమన్నారు మేమేం చెయ్యం మేమేం చెయ్యం క్యూట్ గుజరాతీ ముందు వాడికి నచ్చాలిగా గుజరాతీ వాళ్ళ ఆచారమట ఏంటి కనపడ్డ వాళ్ళందరి కాళ్ళకి దండం పెట్టవా కాదు కాబోయే మొగుడికి మాత్రమే పెడతారు ఏమి చూడకుండానే మొగుడా చెట్టు అంత మనిషిని ఎదురుగా పెట్టుకుని కనపట్లేదంటావేంటి ఏం కనిపిస్తుంది అక్కడ అదంతే పెళ్లి అయ్యేదాకా వాళ్ళ ముసుగు తీరు పెళ్లి అయ్యాక చూసి నేను భయపడితే అదే ముసుగు కంటిన్యూ చేయమందాం డూ దిస్ ఇటు చూడండి మన ఈ గుజరాతీ లాంగ్వేజ్ నువ్వు ఆపడే పాప మా అమ్మాయికి గుజరాతీ తప్ప వేరే లాంగ్వేజ్ రాదు మరెలా ఏంటిది లర్న్ గుజరాత్ ఇన్ థర్టీ డేస్ అంటే నేను నేర్చుకుని పెళ్లి చేసుకోవాలా చేసుకుని నేర్చుకోవచ్చు ఏంటి మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే తనకి నచ్చిందని చెప్పాను చేతిలో పుస్తకం ఉందని రెచ్చిపోతున్నావా అదేం కుదరదు ఆస్కడు లీవ్ గుజరాతీ లో బాగా ఆనందం వస్తే ఏడు సార్ నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం ఇదంతా నాకు అనవసరం బాబా పది నిమిషాల్లో అమ్మాయి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఆస్కడు గేట్ ఆఫ్ మై సైట్ చెప్పాను కదా బాస్ మెడికల్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వస్తున్నామని వచ్చాం రాసాం ఫోర్ డేస్ టైం ఉంది భానుకి మంచి రొమాంటిక్ ప్లేస్ లు చూపిద్దాం అనుకుంటే తానేమో మా పద్దు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలని ఒకటే గోల నాకు ఎలాగూ ఇక్కడే పని ఉంది వచ్చేసా రేపే వెళ్ళిపోవాలా చెప్పాను కదా బాస్ మా మామయాస్తు అమ్మేసి ఇండియాలో సెటిల్ అవ్వాలని ఆ పని చూసుకుని వన్ వీక్ లో వస్తాను మరి పెళ్లి ఎప్పుడు అదే బాస్ కన్ఫ్యూజన్ అవును నేనంటే ఇష్టమే అంటుంది కానీ పెళ్లికి మాత్రం టైం కావాలంటుంది ఎందుకని అదార్థం కాకే సావిత్రి భానుకో మాట చెప్పింది ఏమని దాన్ని అక్కడ చదువుకొని ప్రేమ పెళ్లి అని విసిగించుకో డోంట్ వరీ సావిత్రి ఎగ్జామ్స్ అయ్యేదాకా నేను అలాంటి టాపిక్ టచ్చాను అసలు వీడి ప్రేమ విషయం తెలుసుకోవడానికే దాంతో ఎగ్జామ్ రాయిస్తున్నాడని నా డౌట్ ఎంత మాట నా అంకల్ నేను భాను ఎంబీబీఎస్ చేసేటప్పుడు ఎన్నిసార్లు ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి టూర్ లకెళ్లేదు అమ్మా సుధా వస్తే బుక్స్ ఇవ్వవా భాను పవన్ మాత్రం నీ గురించి ఎన్నాళ్ళని వెయిట్ చేస్తాడు చెప్పు నువ్వు ఎక్కడ నో అంటావు అన్న భయం మాకు కూడా రోజు రోజుకి పెరుగుతోంది ఇప్పుడు ఎలాగూ ఇద్దరు కలిసే ఎగ్జామ్ కెళ్తున్నారు నువ్వు పవన్ తో ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటే అక్కడే అవన్నీ మాట్లాడేసి తిరిగి ఇండియాకు వచ్చేటప్పటికి మాకు మంచి శుభవార్త చెప్పాలి మాకు నువ్వెంతో పవనం అంతేనమ్మా మీ ఇద్దరిలో ఎవరూ బాధపడటం మాకు ఇష్టం లేదు అందుకే త్వరగా ఓ నిర్ణయం తీసుకోమని చెప్తున్నా అది బాస్ సంగతి భాను ఎప్పుడు పెళ్లికి ఎస్ అంటుందని ఎంత ఎక్సైటింగ్ గా ఉందో ఎక్కడ నో అంటుందని అంతే భయంగా ఉంది పైకి సరదాగా ఉంటున్నా ఈ విషయంలో ఇంత సీరియస్ అని నాకు ఇప్పుడే అర్థమైంది ఈ విషయం ఇక నాకు వదిలేసి ఎందుకు ఒప్పుకోదో చూస్తా వద్దు బాస్ ఏ తను నా మీద ప్రేమతో ఎస్ అనాలి కానీ ఎవరి బలవంతమల్లో కాదు ఐ అండర్స్టాండ్ కానీ నేను చెప్తున్నాను నువ్వు వచ్చేసరికి తను బయట నిలబడి నువ్వు రాగానే ఐ లవ్ యూ అంటుంది చూడు థ్యాంక్ యూ అనయ్య వెల్కమ్ నాకు మీ అందరినీ వదిలి వెళ్ళాలనిపించట్లేదు అనయ్య అయితే ఉండిపోవచ్చుగా అమ్మో పనిలాకపోతాయి ఏ తొందరగా నేను లేట్ అవుతుంది కమాన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇలాంటి వాడు అక్కడ ఉంటాడే వాడి హడావుడు వాడిదే కానీ మన మూడ్స్ తో సంబంధం ఉండదు అదే నా సిస్టర్ పరిస్థితి ఆలోచించు నేను నీకు దూరంగా వెళ్తుంటే ఎలా నవ్వగలుగుతున్నా భాను కనీసం బాధపడుతున్న టాక్ చేయి భాను నేను 
వచ్చేసరికి నీ మనసులే ఉందో చెప్పాలి అది ఎస్ అయినా నో అయినా పర్వాలేదు వద్దు నో అయితే ఆలోచించడానికి టైం కావాలని చెప్పు Yes, yes. You will definitely have it by Monday, okay? Thank you. Hi. Lucky, you don't have to go to the day. 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 Hey, you're going to go to the day. You're going to go to the day. పద్దుకి అవి అక్కడ ఉంటే ఇష్టం తను లేకపోయినా నువ్వు చాలా మంచివాడివి కార్తీక్ ఇంత లేట్ గా తెలుసుకునేది నేను మీ ఆఫీస్ కి రానా నే వెళ్తే కదా ఏ నేను మా హింసరాజు కొడుకు పెళ్లికి వెళ్ళాలి హింసరాజు ఎవరు మా బాస్ వాడికి ఇద్దరు పెళ్ళాలు ఇక్కడ ఒకళ్ళు ఇండియాలో ఒకళ్ళు ఆల్్రెడీ కొడుకున్న మా మేడం ని బొట్టలో వేసుకుని కంపెనీకి ఓవర్ నైట్ ఎండి అయ్యాడు మా మేడం చాలా మంచిది ఆవిడ్ని చూసే వీడిని భరిస్తున్నాం వాడు వాడు కుళ్ళు జోకులు మరి ఇంకే నన్ను ఆ పెళ్లికి తీసుకెళ్ళు నే వెళ్ళటమే బోర్ కొడుతుంది మళ్ళీ నువ్వు వచ్చి ఏం చేస్తావ్ నీకు బోర్ కొట్టకుండా చేస్తా నేను లక్కీ అనిత అన్నయ్య అందరం వెళ్దాం మా బావరాడు వాడు రాకపోతే ఇక్కడ పేతలా తాగేస్తాడేమో అని అది రాదు వెళ్తే మనం ముగ్గురమే వెళ్ళాలి మరి నా స్కూల్ మీ టీచర్ ని పెళ్లి చేసుకునేనా నేను పాస్ చేస్తాను ఓకేనా అమ్మా వద్దు నేను కోడుగుట్టుని రెండో అంతస్తు నుంచి కిందకి పడేశాను అయినా అది పగలేదు ఎందుకని కింద ఎవరైనా క్యాచ్ పట్టారా సార్ కింద స్పాంజ్ పర్పు లాంటిది ఏమైనా వేశారా సార్ సార్ మేము ఓడిపోయాం మీరే చెప్పండి సార్ ఇట్స్ ప్యూర్ లక్ హలో మిస్టర్ కార్తీ హలో సార్ బ్యాడ్ లక్ చాలా మంచి జోక్ మిస్ అయ్యా మళ్ళీ చెప్తాను నేను హలో స్వీటి మీ అబ్బాయా ఎస్ సార్ వెరీ గుడ్ ఏరా నువ్వు నా అంత అయ్యాక ఏం చేస్తావు సార్ షీ ఇస్ బాను మై రిలేటివ్ బాను ఈ హింసరాజు హింసరాజు అంటే ఇతనే కదా హింసరాజా అదే కుళ్ళు జోకులు ఇద్దరు పెళ్ళాలు ఇప్పుడు పెళ్లి జరిగేది రెండో భార్యకి వేరెవరో సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ ఐఎమ్ గిరి ఫ్రమ్ మంగళగిరి సార్ ఇక్కడికి ట్రైన్స్ ఏమైనా దూసుకొస్తాయండి ఇక్కడికి ట్రైన్స్ రావడం ఏంటండి ఏం చెప్తాం సార్ బిల్డింగ్ లోకి విమానాలు దూసుకొస్తున్నప్పుడు ఇక్కడికి ట్రైన్స్ దూసుకురావని నమ్మకం ఏంటి సార్ వన్ సెకండ్ ఓకే వన్ సెకండ్ అయిపోయిందండి అయితే వన్ సెకండ్ అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు అన్నారుగా ఏం మాట్లాడదాం రెండు ఇలా కాఫీ తాగుతూ మాట్లాడుకుందాం నేను కాఫీ తాగరు పోని టీ తాగు టీ అంటే ఎలర్జీ పాలు పాలు అంటే అసహ్యం చిన్నప్పుడు మా అమ్మ దగ్గర కూడా పాలు తాగలేదు ఓకే డబ్బా పాలా నా లైఫ్ కూడా అంతే సార్ నేను పుట్టగానే మా అమ్మని మా నాన్న వదిలేశాడు డబ్బు లేదని మా అమ్మ నన్ను వదిలేసింది మీరు నన్ను ఎప్పుడు వదులుతారండి గుడ్ జోక్ జోక్ కాదు సీరియస్ గా చెప్తున్నాను సార్ మీరేదో కొంచెం టెన్షన్ లో ఉన్నట్టున్నారు థ్యాంక్ యూ చాలా బాగా గుర్తుపెట్టారు ఇలాంటప్పుడే మనం అంకెలు లెక్క పెట్టాలి సార్ అంకెల అవునండి మనం టెన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు కళ్ళు మూసుకుని ఒకటి నుంచి పద్దాక అంకెలు లెక్క పెడితే మనం టెన్షన్ నుంచి రిలీఫ్ పొందుతాం అండి మిమ్మల్ని ఎవరు పిలుస్తున్నారు నన్న నన్ను ఎవ్వరూ పిలవరండి అంత ధైర్యం ఎవరుకుంది ఎవరండి మీరు చూసారా ఐదు నిమిషాలు నాతో మాట్లాడేసరికి నేను ఎవరో తెలుసుకోవాలని కోరిక మీలో పుట్టింది నేను ఇప్పుడే వస్తాను నేను వస్తాను పర్సనల్ ఎంత వస్తారు సార్ ఎప్పుడు వస్తారు సార్ ఐదు ఆరు వందల నిమిషాల తర్వాత వస్తా ఐదారు వందల నిమిష ఓ రండి అందరు మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు డిన్నర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సారీ సార్ మీరెంత గ్రేట్ పర్సనో తెలియక ఓకే దట్స్ ఆల్ రైట్ 
అసలు తప్పంత తనదే సార్ తను అసలు మీ గురించి చీప్ గా చెప్పకుండా ఉండాల్సింది హలో బాను ఎక్కడున్నావు ఇక్కడ మీ ఎండి విక్రమ్ గారితో ఉన్నాను ఏమంటున్నాడు మా హింసరాజు అసలు ఇందాక నన్ను బుక్ చేసామని కోపం వచ్చిన మా హింసరాజు గారి ఫేస్ చూస్తే బలే నవ్వచ్చింది తెలుసా వాడు వాడి కుళ్ళు జోకులు పెద్ద ఆయన ఎందుకు పెద్ద ఆయన ఎలా అయ్యాడు రెండు పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నా లేక బాడీ పెంచా వాడిని అసలు మేడం చేసుకోపోయి ఉంటే మా ఆఫీస్ లో క్లర్క్ పోస్ట్ కూడా పనికిరాడు తెలుసా మిస్టర్ కార్తిక్ అరే మా హింసరాజ్ గారి బలే ఇమిటేట్ చేస్తున్నావే నేనే నమస్తే సార్ ఆరు వందల నిమిషాలు అయిపోయింది సార్ అయితే మాట్లాడుకుందాం రా అన్నారుగా బాగా ఫిక్స్ అయ్యారా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి మార్నింగ్ పొట్టంత రాయిల టైట్ గా ఉంటుంది సార్ అది నాకెందుకు చెప్తున్నారు మీరే కదా సార్ నా ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పమన్నారు నా ఉద్దేశం అది కాదు నాతో ఏం మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు చెప్పుకోవాలంటే చాలా ఉన్నాయి సార్ ఏం చేస్తుంటారు మీరు రేడియో వింటాం స్టాంప్ కలెక్షన్ కలం స్నేహం నేనన్నది బ్రతకడానికి ఏం చేస్తుంటారు తింటుంటాను సార్ ఎవరిని నన్న అసలు మీరు నాతో ఏం మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు ఎందుకు మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు అదే సార్ అలా అంటారు సాయంత్రం ఎందుకు చెక్కడ పడుతుందంటే ఏం చెప్పమంటారు మీకు పెళ్ళయిందా మిమ్మల్ని మీ వైఫ్ వదిలేసి ఎంతకాలం అయింది మీకెలా తెలుసు సార్ మీతో ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడితే ఎవరికైనా తెలుస్తుంది ఏదో మీ అభిమానం నెక్స్ట్ ఏం సార్ మీ ప్రోగ్రామ్ షాపింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను షాపింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఏం కొందాం అనుకుంటున్నారు సార్ కత్తి కూరగాయలు తిరగడానికి సార్ కాదు పేకలు కోయడానికి నేను వస్తాను సార్ ఎప్పుడు అంటే నాకు కొంచెం టైం పడుతుంది సార్ అదే ఏదో టైం డెఫినెట్ గా అనుకుంటే బెటర్ కదా ఫిక్స్ అయ్యారా చేయి సార్ అది ఆరు ఏడు ఎనిమిది కోట్ల నిమిషాలు టైం పట్టదు సార్ ఏంటి నువ్వు వాడు సీరియస్ గా తీసుకుంటే ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుంది తెలుసా మొన్న మీ అమ్మ బూర్లు పెట్టింది చండాలంగా ఉన్నాయి అలానే అవతో చెప్పానా దేనికైనా ఒక పద్ధతి ఉంటుంది తెలుసా ఏంటి సీరియసా వెరీ సీరియస్ ఐ జస్ట్ డోంట్ లైక్ దిస్ అక్కర్లేదు వెరీ గుడ్ అరే నీకు నాకు కావాలి మనం తిందాం అల్సర్ వచ్చి రెండేళ్ళయింది బోన్ చేసి ట్యాబ్లెట్ వేసుకోపోతే రాత్రంతా కడుపు నప్పి నిద్ర కూడా పట్టదు నువ్వు తినకపోతే వీడు తిన్నంటున్నాడు వీడు తినకపోతే నేను తిన్ను నువ్వు తిని మమ్మల్ని తినిపిస్తావో లేక పస్తులు ఉండమంటావో నీ ఇష్టం ఏమైంది అరే బాను అయి ఓకే నాకు దగ్గు వచ్చిందనుకో ఇలా ప్రేమగా తట్టాలి మంచి ఇంకా టాబ్లెట్ వేసుకుని తినండి ఓకే రై మీకు అల్సర్ లేదా లేదు క్యాన్సర్ ఉంది రా రే 
తను ఎంబీబీఎస్ చదివి పాస్ అయిందా లేదా కాపీ కొట్టి పాస్ అయిందా Banu I'm 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 sorry I didn't mean it Banu Banu ab Banu come on Banu please I want Hey Banu challo em chestunao jalabu chestundi come on let's go inside Naaku jalabu chesthe meeke enti Ha jalabu naaku ekkada antistam ani అవును ఏంటి అంత సీరియస్ గా ఆలోచిస్తున్నావు ఫ్యూచర్ గురించి ఏ ఏ ఇది నేను ఇచ్చిన స్వెటర్ కదా అది మగవాళ్ళదే వేరేది కొనిస్తాను ఇచ్చేసి ఒక్కసారి ఇచ్చింది ఏదైనా వెనక్కి తీసుకోవడం కష్టం కమగేన్ నథింగ్ సరే సరే పొద్దునే మనం పెళ్లికి వెళ్ళాలి పద After a long time. Pawn and Chusena? Ante. Shock. Yes. She is my kind of girl and pinchinai. 15 years since you have a friendship. This is one, me, you. Anni match payana. Ha ha ha. Yalla, sorry. Pawn and Pelli Chesskuni. India lo settle wala and pinchinai. Three, four days lo works and finish Chesskuni. Adjanti ka belli Pawn and Kalwali. I love her. Pawn. I love you. Pawn. I love you. Pawn. Oh, I love you. Hey Pawan, where were you man? I was waiting there for you. There's a girl who came from India. She's great, yaar. Let's enjoy the party, oh, man. Sorry James, you people go ahead. I'm not interested. No. Come way. on, Pawan, let's yaar. go right now. Oh yeah. Yaar. Pelli chaala ghananga chesara ayya. Thanks Andy. Mee pelli kuda nannu tappakunda pilavali. Uncle అలాంటిది మీరు ఇక్కడ రేపు పెళ్లని ఇవాళ పిలిచి మధ్యాహ్నం భోజనాలు పెట్టి సాయంత్రం రూములు తీసి రేపు మళ్ళీ టిఫిన్లు పెట్టి మధ్యాహ్నం భోజనాలు పెట్టి పెళ్లి చేస్తున్నారంటే సింప్లీ యువర్ గ్రేట్ సార్ మీది బాడీ ఐరన్ రాడ్ సార్ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ సార్ ఈ వయసులో ఉన్నారంటే ఆ వయసులో చించేసి ఉంటారు అసలు మ్యారేజ్ మీద అనుకుంటున్నారు సార్ మిస్టర్ గోపి కమ్మి సార్ ఇందాక మీరు చెప్పారే అది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి ఐఎమ్ గిరి ఫ్రమ్ మంగళగిరి అది కాదండి ఆ తర్వాత ఇండియాలో మ్యారేజ్ అది కూడా కాదండి దాని తర్వాత అదే వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ సార్ ఈ వయసులోనే ఇలా ఉన్నారంటే ఆ వయసులో చించేస్తుంటారంటే ఏమన్నారు మా వాడి కొంచెం వినపడదు కొంచెం గట్టిగా రీపీట్ చేయదు వినపడదా గట్టిగా చెప్పాలా సార్ ఈ వెరీ స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ ఈ వయసులో ఇలా ఉన్నాడంటే ఆ వయసులో చించేసి ఉంటాడని చెప్పారు ఒకసారి రండి 
మా మిస్సెస్ కొడుకు ఆయన ఆయన మీ మిస్సెస్ కొడుకు చెప్పాలి ఆవిడ ఎక్కడ ఉన్నారు మా కార్తీక్ తగ్గదానే దొరికావు పాప తనకేం తెలియదు సార్ వాడిని అనవసరంగా వెనకేసుకు రాకు వాడు నా గురించి బయట ఎవరెవరితో ఏమేమి మాట్లాడుతున్నాడో నాకు అన్ని తెలుసు ఒక్క మాట చెప్పన వారి టాలెంటే వాడిని కాపాడుతుంది ఎనివే థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కమింగ్ నేను తప్పకుండా మీ ఇద్దరు పెళ్లికి వస్తాను మీకంటే నేను ఎక్కువ గోల్ చేస్తాను ఓకే హాయ్ కమింగ్ something to mind okay come fast i will హ 
ఎక్కడికి వచ్చేసరికి బాను నీ కోసం బయట వెయిట్ చేస్తూ నువ్వు రాగానే ఐ లవ్ యూ చెప్తున్నాను చెప్పానా లేదా అనేది నిన్ను చేసుకుంటున్నందుకు బానుయే అదృష్టవంతులు యు ఆర్ ద బెస్ట్ నీకన్నా మంచి భర్త తనకి ఎవరు దొరకరు షీఈ్ వెరీ లక్కీ మనం ఇండియా వెళ్ళగానే పెళ్లి చేసుకుందాం బాను అంటే వెళ్ళిపోతున్నది ఉండమని చెప్పు డాడీ ఆంటీ ఉండేది ఇండియాలో కదా ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది చెప్పు పోని మనమే ఇండియా వెళ్దాం డాడీ బాను ఆంటీతో ఉందాం బాను ఆంటీ అంటే నీకు ఇష్టం లేదా ఇష్టమే నాన్న బాను ఆంటీ అంటే నాకు ఇష్టమే కానీ తను పవన్ అంకుల్తో వచ్చింది కదా పవన్ అంకుల్తోనే వెళ్ళిపోతుంది పవన్ ఫ్లైట్ లో ఎక్కువ తాగదు హ్యావ్ సేఫ్ జర్నీ నీ పెళ్లి కోసం నా గిఫ్ట్ ఇప్పుడే ఇవన్నీ ఎందుకనయ్యా పెళ్లికి వచ్చినప్పుడు ఇవ్వచ్చుగా సారీ పవన్ పెళ్లికి రావట్లేదు ఐ హావ్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఇన్ యూకే త్రీ మంత్స్ కోసం అక్కడికి వెళ్తున్నాను వెరీ సారీ అయితే ఇవి నాకేమొద్దు నువ్వే ఉంచుకో ప్లీజ్ పవన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ చుడు బాస్ నువ్వేదో మనసులో పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నావు మర్యాదగా అదేంటో చెప్పు లేదంటే నేనే అడుగుతా ఓకే ఓకే ఏం అడగంలే
అంటే ఇక్కడ పిలిచావు మేము వెళ్లాల్సింది మా తమ్ముడి ఇంటి కదా ఎప్పుడు ఇలాంటి ఫంక్షన్ తప్ప మీరు ఊరు విడిచి రానేరారు రండమ్మా రండి మా లాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి పని కట్టుకుని అసలేరారు అందుకే ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోదలుచుకోలేదు భాను పెళ్లే వరకు మీరు మా ఇంట్లోనే ఉంటారు మీ అమ్మాయి చేతి వంటే తింటారు మా తమ్ముడి ఇల్లు కూడా నాలుగేళ్లు అవుతలే కదా రోజు వచ్చిపోతుంటాం నాలుగేళ్లు అవతలే కదా అదేదో ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళచ్చు కదా చాలా <laughs> చాలా క్లాస్ ఫంక్షన్ కొంచెం డీసెంట్ గా బిహేవ్ చేయాలి మన పరువు మొత్తం దొబ్బు చెప్పాను కదా మా రిధం లేదని నువ్వు డాన్స్ తర్వాత అవటం ఇంపాసిబుల్ కొంచెం హెల్ప్ చేయమండి సార్ నేర్పించొచ్చు కదరా ఎంత మంది నేను తయారు చేయను బాబాయ్ సార్ అది కాదురా ఆయన మన ఇంటి కాబోయ్ అలుడు నేర్పించు ఓకే నేను ఈవినింగ్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఇస్తాను అది అది చూసి డైలీ టూ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అప్పటికి రాకపోతే ఎప్పుడే గీయలేం థ్యాంక్ యూ సార్ ట్రై అమ్మా ట్రై గుడ్ లక్ కలరింగ్ ఎదిరిపోయింది ఇక్కడ ఎల్లి లోపే అవలోకం పడగొట్టాలి హాయ్ వే పవన్ ఫ్రెండ్స్ ఆ టేక్ రైట్ లెఫ్ట్ అండ్ స్ట్రైట్ యా థాంక్స్ ఆ వెల్కమ్ చూసారా రాగానే అలా పడగొట్టేసావా ఏడిసావులే అడ్రస్ అడిగితేనే పడిపోయినట్ట నిన్ను అడిగిందా లేదు ఈయన అడిగిందా మరి నన్నే ఎందుకు అడిగిందిరా మనం ఆనేత్తనమా ఓహో రే మళ్ళీ వస్తుంది ఈసారి ఇంగ్లీష్ లో కుమ్మేత్తాను చూడు తేనాదేను అసలు విషు రిమెంబర్ ఉన్న హిమాలయన్ పర్వదరస్ నత మిస్టర్ రమేష్ ది స్టోరీ రిటర్న్ బై బట్ నాట్ ఆల్ ది స్టోరీ ఇన్ మ్యాస్ పల్ ఓకే స్టూపిడ్ ఆ వెల్కమ్ నో చన గ్రేట్ మామా ఇంగ్లీష్ లో పలే దంచేశవరా ఏడిసావులే మన ఇంటర్మీడియట్ స్టోరీ అప్ప చెప్పేసేందండి అయినా నువ్వు గ్రేట్ రా ఇప్పుడు ఇంటర్ లో చదువుకున్న పాఠం ఇప్పటిదాకా గుర్తుందంటే మాట్లా ఎలా హాయ్ బాను ఏంటి డల్ గా ఉన్నా నువ్వెందుకు డల్ గా ఉంటున్నావో నాకు తెలుసు నాతో పెళ్లి కొప్పుకున్న రోజు నుంచి నువ్వు ఇంకా డల్ అయ్యావో నాకు తెలుసు నీకే కదా బాను చాలా మంది అమ్మాయిలకి ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురవుతూ ఉంటుంది కానీ తప్పదు రేపు ఈ గొట్టంగా నేను పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను రేపటి నుంచి వీడికి బట్టలు ఉతకాలి వంట వండాలి కాళ్ళు పిసుకాలి మూడొస్తే ముద్దివ్వాలి ఇంకా ఏదేదో చేయాలి ఏంట్రా బాబు ఇవన్నీ అని అనిపిస్తుందా బట్ యూ డోంట్ వరీ భాను ఇవన్నీ నీకు కష్టమైతే నీకు నేను చేసి పెడతాను ఐ డేట్ ఫర్ యూ ఎవరికి హలో నేను బాబు గోపిని మాట్లాడుతున్నాను చంద్ర వియ్యంకుని ఏమండి గోపి గారు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగానే ఉన్నాను బాబు కానీ పాపం మీ మావయ్య గారికి హార్ట్ అటాక్ డాక్టర్లు సీరియస్ అంటున్నారు పెద్ద ఆయన కదా ఒకసారి మిమ్మల్ని మనవన్నీ చూడాలనుకుంటున్నారు ఎలాగైనా వీలు చేసుకుని అలాగే వెంటనే బయలుదేరుతుంది అల్లుడు గారు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు నేను అబద్ధం చెప్పినందుకు బాగా కోపం వచ్చినట్టుంది నమస్కారం నమస్కారం వాళ్ళ అలా అబద్ధాలాడి మిమ్మల్ని రప్పించారని నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది బాబు వాళ్ళ తరఫున నేను క్షమించమని అడుగుతున్నా అయ్యో మీరెందుకండి పోనీ వాళ్లతో చెప్పించమంటావా అటువంటిది ఏం లేదండి ఎలాగూ పెళ్లికొచ్చారు ఈ ఉన్న నాలుగు రోజులు 
మాతో కలిసిపోయి మామూలుగా ఉంటే సంతోషంగా ఉంటుంది అలాగే పైకి అలాగే అంటున్నారు కానీ మొహం మాత్రం అదూల ఇది నేను సెలెక్ట్ చేసిన డిజైన్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా ఇదే డిజైన్ లో మన ఇల్లు కట్టించేస్తాను ఇది ఇంటీరియర్ డిజైన్ నీకు నచ్చింది లేదా చెప్పు వన్ సెక్ చూస్తుండు హలో హలో పవన్ కార్తిక్ వావ్ అన్నయ్య ఎలా అన్నా అంతేలే అన్నయ్య మేం పిలిస్తే రావు కానీ వాళ్ళు పిలిస్తే వస్తావు ఓకే 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 బాను షీఈస్ వెరీ ఫైన్ నేనున్నాను కదా పక్కనే హౌజ్ ఆర్ షారుఖ్ ఖాన్ మిస్టర్ లకీ వచ్చే అన్నయ్య అక్కడ ఏం చేస్తావు ముసలాలతో ప్లీజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ ఓకే ఓకే బాయ్ కంఫాస్ బాయ్ ఇప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడావు కార్తీక్ తో ఎప్పుడు వచ్చారు రాలేదు అక్కడి నుంచి ఫోన్ చేశాడు కూలియా గోపి అంకుల్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాడు ఒకసారి వెళ్ళొస్తాను హవాయి బాను బాను ఏంటిది చిన్నపిల్ల వద్దు మీరందరూ ఏం చెప్తారో నాకు తెలుసు తెలుసు మీకు పెళ్ళయిందని తెలుసు నాకు ఎంగేజ్మెంట్ అయిందని తెలుసు పవన్ కి నేనంటే ఇష్టమని తెలుసు ఇవన్నీ తెలిసి కూడా ఏంటిదంతా అంటే దానికి మాత్రం సమాధానం తెలీదు ప్రేమ అనేది లెక్కలు పత్రాలు చూసుకోకుండా కలిగేదని మీరేగా అన్నారు నాకు అదే జరిగింటుంది కానీ ఒక్కటి మాత్రం తెలుసు లైఫ్ లో నేనంటూ ఎవరినైనా ఇష్టపడింది ప్రేమించింది అంటూ ఉంటే అది మిమ్మల్ని పవన్ కూడా ఇష్టపడుతుంది ప్రేమిస్తుంది నిన్నే నేనంటే మీకు ఇష్టం లేదా ఎవ్రీబడి లైక్ శుభాను నువ్వంటే ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు నా ప్రశ్నకు సమాధానం అది కాదు మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారా లేదా చెప్పండి ప్రేమించుకోవడానికి ఇద్దరు వ్యక్తులు చాలు బాను కానీ పెళ్లి చేసుకోవడానికి రెండు కుటుంబాలు కావాలి ఈ విషయం తెలియక నేను ఒక పొరపాటు చేశాను ఆ తప్పు సరిదిద్దుకోవడానికి నాకు ఐదు సంవత్సరాలు పట్టింది మళ్ళీ నేను ఇంకో తప్పు చేయలేను ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ కుటుంబాన్ని బాధ పెట్టే పనేది నేను చేయలేను ఫొగిమ్మి అందుకే తను బాను పెళ్లికి రావటానికి కూడా ఇష్టపడలేదు అన్నీ తెలిసి మనం ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం అల్లుండి చూస్తే నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి నీతో అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలంట వెళ్ళిపోయాను చెప్పు బావ వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకో తెలీదు ఇంకెప్పుడు రాడంట
स्टेशन बस स्थान रात्रिपूट इधे स्टेशन अम्मा ट्रेन एक्की वे अपटी प्रति रोज तन वाले को मर्चिंदे वीडियो पुटा पूर्ति मर्चिंदे तन लेदान निज मे इपड़े मर्चिपो अलागे बानु नर्चिपोक देवड़ मन की गोपर मर्चिपोजु ना इंटे अंदर ना नेरस्थ चूस चूसर असहिचको अना कोपम लेकिन वाल हक उ ना को नीसकेंटे वालम्म वदलेकोई वो तात्य अम्मय्य बाबाई अंदर उ मोसारी ने तुचे वेवरू उ एलागू ने अनाथ का पेरगा दयचे वाणि अनाथम चयुद्धी चुस्कमा वा अभी नीक संबंध विषय का इधर की संबंध विषय मादर अंत विषय में ना कूतर की संबंध लेदा बाबू ये तेनाली तन कूतर की अंदम चेयना आस्ति वेयना तन कूतर की इष्टि आलोच अंदरला विषय नैन आलोच संस्कार उनक ने इष्टा का पवन ना कूतर अड़का निजा के आ प्रश्न ना कूतर ने सारी रा बानु ने तुशा सारी ना कूतर सिग्ग विड़ी नड़गलेक 
కానీ ఆడపిల్ల తండ్రిగా నేను అడుగుతున్నాను బాను చేసుకో బాబు అవును బాబు ఇక నుండి వీడు పద్దు కొడుకే కాదు నా కూతురు కొడుకు కూడా ఇంకెప్పుడు వీడిని అనాథానంతో వయస్సు మనిషికి అనుభవాన్ని ఇస్తుందంటారు కానీ వివేకం ఎందుకు ఇవ్వదో నాకు అర్థం కావటం లేదు ఒకప్పుడు అది లేకే నా కూతుర్ని బాధ పెట్టాను మీరు చిన్నవాళ్ళు ఒకరి కోసం ఒకరు ఏమైనా వదులుకోవటానికి సిద్ధపడటం చూస్తుంటే ముచ్చటేస్తోంది ఈ కుర్రాడికి వచ్చిన ఆలోచన నాకెందుకు రాలేదా అని సిగ్గుగా ఉంది చూడు బాబు కనీసం నా పెద్దరికం నా మాట వినడానికైనా పనికొస్తుందంటే ఒక్క మాట అడుగుతాను నీ కోసం కాకపోయినా ఈ బాబు కోసమైనా నా రెండో కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోబాబు 